പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമ്മളുടെ ആഴ്ച തോറുമുള്ള മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത എന്തായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ക്വാർട്ടർ ലാംഗ്വേജ് അതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് പാരലൽ അല്ലെ സമാന്തരികത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓർമ്മയുണ്ടോ സമാന്തരികത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് യെസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് അതായത് രണ്ട് സമാന്തര വശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അകലം അതാണ് ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അടിവശം അതാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ശരി എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് പോവാം സോ നമ്മൾ ചതുർഭുജത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് വാട്ടർലാറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രം സമാന്തരികത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒരു സമാന്തരികത്തിന്റെ വികർണങ്ങൾ ഒരു പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഡയഗണൽസ് ആറും നാലും ആണെങ്കിൽ ഡയഗണൽസ് വശങ്ങളല്ലാണ്ട് ഡയഗണൽസ് വികർണൻ ആറും നാലും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് മാക്സിമം എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ മാക്സിമം എത്രയായിരിക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം അല്ലേ യെസ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ സമാന്തരികത്തിൻ്റെ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റുമാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അളവുകൾ ബേസും ഹൈറ്റും അല്ല പകരം അതിൻ്റെ രണ്ട് വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങളാണ് ഡയഗണൽസിൻ്റെ നീളങ്ങളാണ് ഡയഗണൽസ് ആറ് നാല് അഥവാ ഇവിടെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ നാല് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള പാകരോഗികൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഞാൻ ആറ് സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു വര വരച്ച് അതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് സോറി ഇവിടെ നാല് നാല് ഉണ്ടാക്കോ രണ്ട് രണ്ട് വേണം കാരണം ടോട്ടൽ ആണ് നമുക്ക് നാല് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോ അതിന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് താഴോട്ടും എടുത്ത് ടോട്ടൽ നാല് എടുത്ത് ഞാനൊരു പാരലോഗ്രൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അതേ പാരലോഗ്രൻ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ രീതിയിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു രീതി ഇവിടെ ആവുള്ളത് തന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പാരലോഗ്രം തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഞാൻ ആ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് പെർപ്പറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് പെർപ്പറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടല്ല ചെറിയൊരു ചെരുവുണ്ട് ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഇവിടെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം ലംബമാണ് ഇവിടെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം ലംബമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാരലോഗ്രത്തിന് ഒരു ചെറിയ ചെരുവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഈ പാരലോഗ്രത്തിന് ആ ചെരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പക്ഷെ അളവുകൾ സെയിം ആണ് അല്ലെ ഡയബറ്റിസ് സെയിം ആണ് അതായത് വികരണങ്ങൾ ആറ് നാല് ഇവിടെയും ആറ് നാല് അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏരിയ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ താഴത്ത് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ് അതായത് ആറ് അതിന്റെ പകുതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് പെർപ്പറ്റിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ത്രീ എച്ച് അതാണ് ഒരു പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ സോറി ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുറിച്ചാൽ മതി അഥവാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നിട്ട് മാറും അല്ലെ അതായത് ഒരു വികരണത്തിന്റെ നീളം ഇൻറ്റു ആ വികരണത്തിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എന്നായിട്ട് മാറും ഇതിന്റെ ഏരിയ ശരിയല്ലേ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബി എച്ച് സോ ആഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ആറിന്റെ പകുതി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇൻറ്റു രണ്ട്
പിന്നെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും രണ്ടാണ് അതായത് ഈ വികരണത്തിന്റെ പകുതിയല്ല പകരം അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരളവാണ് ചെറിയ ഒരളവാണ് ഇതേ പാരഗോപിനെ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ വരച്ചാൽ ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഏരിയ ആറ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് തന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ടാണ് ഇവിടെ പെർപ്പനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടയലിന്റെ വികരണത്തിന് പകുതി തന്നെയാണ് സോ ആറ് രണ്ട് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ ഏരിയ പന്ത്രണ്ടാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എന്നർത്ഥം അല്ലെ പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗണലിന്റെ നേരെ പകുതിയായി ആഫായി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്ന ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഡയഗണൽസ് വരുന്ന വികരണങ്ങൾ വരുന്ന ഈ രണ്ട് പാരലോഗ്രങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെരിച്ച് വേറെ വരയ്ക്കാം അപ്പുറത്ത് വേറെ വരയ്ക്കാം ചെരി കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെരിവ് കുറയ്ക്കുന്നോറും അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനേക്കാൾ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ അതിന്റെ ഏരിയയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഏരിയ മാക്സിമം ആവുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഏരിയ മാക്സിമം ആവുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് വികരണങ്ങൾ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് പരസ്പരം പെർപ്പറ്റിക്കുലർ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെർപ്പറ്റിക്കുലർ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയഗണലിന്റെ വികരണത്തിന്റെ പകുതിയായിട്ട് മാറും അപ്പോ ആ പാരലോഗത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയഗണൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു മറ്റേ ഡയഗണലിന് പകുതി രണ്ട് സോ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് അഥവാ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ആറ് സെന്റിമീറ്ററും നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഡയഗണലുകളായിട്ട് വരുന്ന വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാരലോഗത്തിന്റെ മാക്സിമം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഏരിയ പരമാവധി പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വരും അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വരും അതിനെ കുറവേ വരും അല്ലെ ഈ മാക്സിമം ഏരിയ അഥവാ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ പാരലോഗത്തിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ആ സാമാന്യത്തിനെ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് സാമാന്തരികം അഥവാ പാരലോഗ്രം എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി യോജിപ്പ് കുറച്ചുകൂടി അപ്രോപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരലോഗ്രം അല്ല പിന്നെയോ റോംബസ് അഥവാ സമഭുജ സാമാന്തരികം എന്നാണ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിലാണ് അതിന്റെ ഡയഗണൽസ് വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം പെർപ്പന്റിക്കുന്നതായിട്ട് മാറുക പരസ്പരം ബൈസെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ സാമാന്തരികത്തിൽ ബൈസെറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആവുന്നത് എവിടെയാണ് റോംബസിലാണ് അഥവാ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിലാണ് അപ്പൊ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ മാക്സിമം ആവുന്നത് അതിന്റെ ഡയഗണൽസ് പരപ്പരം പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് അഥവാ അത് ഒരു റോംബസ് അഥവാ സമഭുജ സാമാന്തരികമായി മാറുമ്പോഴാണ് ഞാനിത് എന്തിന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ അഥവാ റോംബസിന്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ത് മതി അതിന്റെ രണ്ട് ഡയഗണൽസിന്റെ നീളം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതിന്റെ സൈഡുകൾ എത്രയാണ് എന്നറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൈഡുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് റോംബസിന്റെ അഥവാ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വികരണത്തിന് ഡയഗണലിനെ അടുത്ത ഡയഗണലിന്റെ പകുതി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അഥവാ നമുക്ക് അതിനെ ഈ രീതിയിലൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ അരായിരം ഒരു ഡയഗണൽ ആറായിരം അടുത്ത ഡയഗണൽ എത്രയാ നാല് 
ഓക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റെഡി സോ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളായ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും സ്ക്രീനിലേക്കും ഒന്നും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനത് ബോർഡ് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി മതിയല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ ഇനി ആദ്യം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയാണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്ക് ഞാനതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഒന്ന് ഏരിയ ഓഫ് റോബസ് അല്ലെ ദെൻ അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മള് സൈഡ് ഇൻ്റെ സൈഡ് വേറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് അതവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വലിക്കുക നാലര ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വലിക്കുക യെസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുള്ള പരപ്പളവുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വലിക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നാലര സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരും പരപ്പളവ് വരണം നാലര സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള പുതിയ ഫോർമുല ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ അല്ലെ അതായത് ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലര ആയിരിക്കണം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡി സ്ക്വയറിന്റെ പകുതി നാലരയാണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ എത്ര ആവും എന്റെ ചോദ്യം അതാ ഡി സ്ക്വയറിന്റെ പകുതി നാലര അപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ എത്രയാവും യെസ് നാലര ഇരട്ടി നാലര ഇരട്ടി എത്ര വരിക ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഡയഗണൽസ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒമ്പത് കിട്ടണം ഡയഗണൽസ് രണ്ടെണ്ണം സെയിം ആണ് സെയിം ആയ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കുറിച്ചാൽ ഒമ്പത് കിട്ടണം സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ കുറിച്ചാൽ ഒമ്പത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ ഡയഗണൽ എത്ര ആയിരിക്കണം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അഥവാ റൂട്ട് ഓഫ് ഒൻപത് റൂട്ട് ഓഫ് ഒൻപത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഡയഗണൽ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരും ആ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിന് നടുവിൽ ഒന്നര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബഡി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ കൊട്രാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാറ്റി കൊട്രാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ അതിൽ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് വര വരയ്ക്കും ഇവിടെ കോമേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടേക്കും ഒരു ഒന്നര ഇവിടേക്കും ഒരു ഒന്നര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാറ്റി നേരെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താക്കി മാറ്റും ഒരു സ്ക്വയർ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചത് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളത് ഒറിജിനൽ അളവെടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സ്ക്വയറിന്റെ ഷേപ്പ് ആവും നിങ്ങളത് വരച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം സോ ആദ്യം ഞാനൊരു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരച്ചു അതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു മിഡിൽ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊട്രാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ നടുവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെയും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് താഴ്ന്നേക്ക് രണ്ട് ആർക്കുകൾ വരച്ചു ഇനി അതാണ് യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ആ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കാരണം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എന്നാ ഡി സ്ക്വയർ ഒമ്പതാ ഒമ്പതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് നാലര നാലര സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിന്റെ ഏരിയ പരപ്പുളവായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാനിത് ബോർഡിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനിത് കോമേഴ്സും പ്രൊട്രാക്ടറും ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ധാരണയിലാണ് ഞാനത് വരയ്ക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ ഞാനത് മാറ്റിച്ചു ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് മാറ്റിച്ചു മാറ്റാറോ അല്ലേ നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ
ശരി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറെ ഏരിയ വരുന്ന സമചലനമല്ലാത്ത സമഭുജ സാമാന്തിരിക അഥവാ കോൺഗ്രസ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഏരിയ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ നയൻ എനിക്ക് ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്താ വരിക ആ ഒമ്പതിന്റെ ഇരട്ടി എത്രയാ പതിനെട്ട് ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു പതിനെട്ട് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കുറിച്ചാൽ പതിനെട്ട് കിട്ടണമെന്നാർത്ഥം രണ്ട് തുല്യാവരുത് തുല്യായാൽ അതെന്തായി ആ സമുദ്രായി സമുദ്രം പാടില്ല തുല്യല്ല അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കുറിച്ചാൽ പതിനെട്ട് കിട്ടണം വെച്ചാൽ ഒന്നും പതിനെട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടും ഒമ്പത് കൊടുക്കാം മൂന്നും ആറ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലെ ഈ ഒന്നും പതിനെട്ടൊക്കെ എടുത്താലേ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ഡയങ്ങളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടും ഒമ്പത് കൊടുത്താലും ഏകദേശം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങളുള്ള ഡയങ്ങളെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ചിത്രേ ഒരു സുഖമില്ലാതെ വരും നാം ചെയ്ത് മൂന്ന് ഇൻഡു ആറ് മൂന്ന് ആറ് ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കണം നേരത്തെ വരച്ചാൽ അതേ പോലെ ഞാൻ ആറ് സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു വര വരും അതിന്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ മാറ്റി ഞാൻ പക്ഷെ മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് മോളിലോട്ട് താഴോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതിന്റെ പന്തി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നര സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര എടുക്കും ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഞാനത് നേരെ യോജിക്കും ഓക്കെ എന്റെ ചിത്രമായി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ എത്രയായി ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി എനിക്ക് പാരലോഗിലായി അത് സ്ക്വയർ അല്ല സമചതരല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ പാരലോഗിലല്ല ഹോമസ് ആയിക്കോ ഹോമസ് പാരലോഗിലല്ല ഹോമസ് ആയിക്കോ അത് സ്ക്വയർ അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു വരും എസ്റ്റിനോ റെഡി അല്ലേ യാസ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊന്നും വായിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഒരു വിധം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വരച്ചാൽ മാത്രം മതി സോ നിങ്ങളത് വരച്ച് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ യെസ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം എഴുതി എന്നിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ ആ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരച്ച എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ഇട്ടാവ ഫസ്റ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ദൻ യു ഡ്രോ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് കൺ നോട്ട് ബുക്ക് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ റെഡി ഞാൻ അവിടെ മാറ്റണം റെഡി സോ ഐ ആം മൂവിങ് ഇൻ ടു അവർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ് ടോ മൂന്നാം ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു സമപൂജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ റോംബസിന്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആ ഏരിയ കേട്ടോ ഏരിയ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഒരു വികർണം വൺ ഡയഗൺ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ ഡി വൺ ഡി വൺ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആ ഡി വൺ ഈക്വൽ സോ എന്തൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് സമുദ്ര സാമാന്തരികത്തിന്റെ ഏരിയ പരപ്പളവൻ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ദൻ ഒരു ഡയഗണല് ഒരു വികരണം ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ ചൂടെ പറയുന്ന അളവുകൾ കണക്കാക്കുക ചൂടെ പറയുന്ന അളവ് എന്തോ ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇപ്പൊ ഏരിയ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഒരു ഡയഗണൽ ഇരുപത്തിനാല് സോ ഏരിയ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു അല്ലെ ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഓക്കെ ഡി വൺ എനിക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് സോ ഞാൻ അതിനെ ചേർക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഡി ടു സമം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഞാൻ രണ്ട് കൊള്ളം വെട്ടും പന്ത്രണ്ട് സോ ഡി ടു സമം ഈ ഡി ടു എനിക്ക് കാണണം ഈ പന്ത്രണ്ട് നേരെ അപ്പം ഞാൻ മാറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടൊന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തൊന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉറപ്പാ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ അല്ലെ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പന്ത്രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം എട്ട് പ്രാവശ്യം സോ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണൽ കിട്ടി
ഇത് വരയ്ക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഡ്രോയിങ് ചെയ്തു വരയ്ക്കാനൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് വെറുതെ ഇതിന്റെ ചില അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ ഞാൻ അതിന്റെ അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാന് രണ്ടാമത്തെ വികരണത്തിന്റെ നീളം കാണുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഡയഗണൽ എന്നാണ് ഓക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഡയഗണലിന്റെ നീളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അത്ര പതിനെട്ട് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വശത്തിന്റെ നീളം കാണുക എന്നാണ് ആ ഇത് ഈ നീളം കാണുക വശങ്ങളെല്ലാം തുല്യാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വശത്തിന്റെ നീളം കാണുക ഇതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഓവർ സീറോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിവിടെ ഫൈവ് ഓവർ സീറോ ഉപയോഗിക്കാം സോ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡ് ആണത് അപ്പൊ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് വരിക പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സോ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഫൈൻ ദ സെക്കൻഡ് ആയത് രണ്ടാമത്തെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പതിനെട്ട് അടുത്തത് ഫൈൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് വശത്തിന്റെ നീളം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ ആ മീറ്റർ കാണാൻ എന്തായിരിക്കും അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് സോ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്തത് എ പാർട്ട് അടുത്തത് ബി പാർട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ സി പാർട്ട് കാണുകയാണ് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമല്ലേ എത്ര പതിനഞ്ചോട് വരുന്നുണ്ട് നാല് പതിനഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഇഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാല് ഇഞ്ച് പതിനഞ്ച് എല്ലാം പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് മാറ്റമില്ല കരപ്പടാകെ നോക്കിയാലേ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വരും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വരും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് നാല് ഇഞ്ച് പതിനഞ്ച് എത്ര നാല് ഇരുപത് അറുപത് അല്ലെ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അത് വരും ഇനി സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണുക ആ അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാന്തര സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സാമാന്തരികമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക സമഭുജ സാമാന്തരികം എന്നുള്ളതിന് പകരായിട്ട് ഞാനിതൊക്കെ മാറ്റാൻ പോവാ കേട്ടോ ഈ ഭാഗം മാറ്റാൻ പോകും ഞാനിതിനെ ഒരു സാമാന്തരികമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം സമൂഹ സാമാന്തരികമാണ് റോമസ് ആണ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ പാരലോഗ്രം കൂടി ആണല്ലോ അല്ലെ പാരലോഗ്രമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ നമ്മളെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ട് നാലാമത്തെ പാർട്ട് ഞാൻ അത് ആൻസർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാമാന്തരികത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ടു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കും പതിനഞ്ച് ബേസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല ഹൈറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എനിക്ക് അറിയില്ല ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അല്ലെ അതായത് രണ്ട് സമാന്തര വശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടണം ഇന്നൊരു പതിനാറാണെന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണം കാരണം ഇതിപ്പോ സാമാന്തരികം എടുത്താലും സമൂഹ സാമാന്തരികം എടുത്താലും അഥവാ പാരലോഗ്രം എടുത്താലും കോമ്പസ് എടുത്താലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഏരിയക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഏരിയ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിനെയാണ് സോ ഒരു സൈഡ് ഒരു സമാന്തര വശത്തിന്റെ നീളം ഞാൻ പതിനഞ്ച് എനിക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി അറിയാം അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൈറ്റ് അടിക്കാൻ അറിയാത്തത് ഞാൻ ഹൈറ്റിനെ അച്ഛൻ എടുത്തു ഇവർ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിട്ടണം സോ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ബൈ പതിനഞ്ച് നമ്മൾ ഹൈറ്റോ അല്ലെ പതിനഞ്ചില് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ബാക്കി ആറ് അറുപത്തി ആറ് അല്ലെ ശരി പതിനഞ്ച് അതെ ഇരുപത്തി ഒന്നില് പതിനഞ്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ആറ് പതിനഞ്ച് എത്രയെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോ നാല് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും ഫോർ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സംതിങ് എന്ന് വരുന്നുണ്ടാവും അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിന് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ
ഇനി എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപത്തെട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കയർ കൊണ്ട് ഞാനൊരു സമൂഹ സമൂഹത്തിൽ റോബോസ് ഉണ്ടാക്കി ആ അറുപത്തെട്ട് മീറ്റർ നീളം കേട്ടോ അറുപത്തെട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള റോബോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണോ അറുപത്തെട്ട് ആ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണോ അറുപത്തെട്ട് പെരിമീറ്റർ അറുപത്തെട്ട് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എത്ര അതായത് നാല് സൈഡ് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് വരുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി എട്ട് ബൈ നാല് എത്ര വരും ആറു നാല് ഒരു പ്രാവശ്യം ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടിലെ നാല് ഏഴ് പ്രാവശ്യം സെവൻറ്റീൻ സെന്റി അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് പതിനേഴാണ് ഒരു സൈഡ് പതിനേഴാണ് ഇനി എന്താ പറയുന്ന രണ്ട് എതിർ മൂലകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് രണ്ട് എതിർ മൂലകൾ അതായത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കോമ്പനൻസ് തമ്മിലുള്ള അകലം അതായത് ഒരു വികരണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വികരണം എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനാറാണ് ഒരു വികരണം പതിനാറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വില എട്ട് എട്ട് സെന്റ് പതിനാറ് എട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വികരണം ഒന്ന് കാണും അടുത്ത വികരണം അടുത്ത ഡയറൺ ഒന്ന് കാണും എളുപ്പല്ലേ ഇതെടുത്തും ഇത് പതിനേഴ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ നീളം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് പതിനേഴ് സ്ക്വയർ സോറി പതിനേഴ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ പതിനേഴിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നോക്കുക പതിനേഴ് ഇന്റു പതിനേഴ് അല്ലെ പതിനേഴ് ഇന്റു പതിനേഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ബാക്കി നാല് ഒരേഴ് ഏഴ് നാലും പതിനൊന്ന് ഒരേഴ് ഒരെണ്ണ ഒമ്പത് എട്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് മൈനസ് എണ്ണട്ട് അറുപത്തി നാല് സോ അതിനൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കാൻ കേട്ടോ അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് വരാം പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്ത പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രം കേട്ടോ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വേണ്ടേ ഡയഗ്രൽ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പൊ രണ്ട് എതിർ മൂലകൾ തമ്മിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് എതിർ മൂലകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ആ മറ്റ് രണ്ട് എതിർ മൂലകളിലുള്ള അകലം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് കയറിന്റെ നീളം അറുപത്തെട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തെട്ട് ബൈ നാല് പതിനേഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ട്രാങ്കിന്റെ പൈതോറ സീറത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പതിനേഴ് സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കണം എട്ട് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കുറയ്ക്കണം അറുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡയറിന്റെ പകുതി നീളമാണ് സോ ടോട്ടൽ ഡയറിന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ എട്ടി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അത് കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ആ ജോലി ചോദിക്കുമ്പോൾ കയർ വളച്ചെടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ പരപ്പടം എത്രയാണ് ആ ഏരിയ ഓഫ് ദ റോംസ് അടിഞ്ഞ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിനെന്താ പ്രയാസം ഏരിയ ഓഫ് ദ റോംസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റോംസ് ഈസിക്കൽ ടു ആഫ് ഡി വൺ ഡി ടു സോ ആഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ എത്രയാ എട്ട് എട്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു അടുത്ത എത്രയാ മുപ്പത് ആ ഞാൻ ആ പതിനാറിന് രണ്ടോട്ടൊന്ന് അരിക്കുന്നു എത്രയാ എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി പൂജ്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫിനിഷ് അതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യും നാല് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം അഞ്ചാം ആ ഞാനൊന്ന് പറയുന്നത് റെഡിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സോ ഞാനതൊക്കെ മാറ്റാൻ പോവാണ് റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ മാറ്റു മാറ്റു ഞാൻ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് കേൾക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ പേനയൊക്കെ മുടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാ പുതിയ പേന വാങ്ങാനായി സാർ അപ്പൊ ഞാൻ സ്വന്തം ആവശ്യം കേട്ടോ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ശരി ഡയറൺ ഒരു ഡയറൺ ഒരു റോമസ് ഈ റോമസിന്റെ ഒക്കെ ഡയറണിന്റെ പിടിൽ പോയിന്റുകൾ മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ റോമസ് അതിന്റെ ഉള്ളില് മറ
സമപുജ സാമാന്തരിക വന്ന് കഴിയുക അപ്പൊ ഈ പുതിയത് കിട്ടിയില്ല നടുവിൽ ചെറുത് അത് സമപുജ സാമാന്തരികയാണ് കഴിയും ആദ്യം ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇതിന്റെ ഡയഗണൽസ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിവിടെ പെർപ്പറ്റിക്കുലർ തന്നെ അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ ഡയഗണൽസ് പെർപ്പറ്റിക്കുലർലി ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നീ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഉള്ള തുല്യ അല്ലേ അപ്പൊ ഡയഗണൽസ് പെർപ്പറ്റിക്കുലർലി ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി എ പ്രോമസ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു വാചകം എഴുതിയാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ ദ ഡയമൺസ് ഓഫ് ദിസ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ രൂപവും എന്താണ് സമൂഹ സമാന്തരികമാണ് റോംബസ് ആണ് അത്രയും ചെറിയ സമൂഹ സാമാന്തരികത്തിന്റെ പരപ്പടവും മൂന്നാണ് ആ ഈ ചെറുതിന്റെ പരപ്പടവും അതായത് ഈ സാധനത്തിന്റെ ചെറുതിന്റെ പരപ്പടവും മൂന്നാണ് ഏരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലുതിന്റെ പരപ്പടവ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചെറുതിന്റെ പരപ്പടവും വലുതിന്റെ പരപ്പടവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ ഈ ഡയഗണൽസിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വച്ചത് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഏരിയയും ഇതിന്റെ ഏരിയയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവേ ഇരട്ടിയാവും ഡബിൾ ആവുന്നു ഡബിൾ ആണോ ഡബിൾ ആണോ ഇരട്ടിയാണോ അല്ല കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കാണിച്ച എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡയഗണലിനെ ഡി വണ് ഇതിന്റെ ഡയഗണലിന് ഡി ടു നോക്കൂട്ടോ ഇതിന്റെ ഏരിയ ആ ഡി വൺ ഡി ടു അതെനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മൂന്ന് വലുതിന്റെ ഏരിയ കാണാം വലുതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതിന്റെ ഡയഗണല ആ വലുതിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഡബിള സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഡി വൺ ടു ഡി വൺ ഇൻറ്റു അതേപോലെ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡി ടു ആണ് അല്ലെ ടു ഡി ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ചെറുതിന്റെ പരപ്പളവിന്റെ ഏരിയയുടെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് വലുതിന്റെ ഏരിയ പരപ്പടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ റോമസിന്റെ ഏരിയയുടെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് വലിയ റോമസിന്റെ ഏരിയ പരപ്പടവ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിയല്ലേ സോ ഇന്ന് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി അതിന് ബാക്കിയുണ്ട് ആറാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ കേട്ടോ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച മുഴുവൻ റോമസിനെ പറ്റി സമൂഹ സാമാന്തരികത്തിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ എത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് ഇത്ര നേരം ചെയ്ത കണക്കുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളത് വീട് വീട് ചെയ്ത് നോക്കുക റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്ലിയർ റെഡി അല്ലേ സോ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത കാര്യവുമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതുവരേക്ക് വിഷു ആഘോഷിക്കുക ഹാപ്പി വിഷു ടു ഓൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നോമ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സോ നല്ലൊരു പെരുന്നാൾ കാലഘട്ടം നോമ്പിന്റെ കാലഘട്ടവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ലൊരു വിഷുവും നല്ലൊരു നോമ്പിന്റെ കാലവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് സോ സി യു ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓക്കെ ബൈ ടേക്